నేను ఈ రోజు మన బేకింగ్ ట్రేలో అంటే మన బేకింగ్ డిష్ లోనే నేను చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే చిన్న చిన్న బౌల్స్ లో మోల్స్ లలో వేసుకుని కూడా మీరు అవన్ లో ఉన్నా పెట్టుకోండి లేదంటే మామూలుగా స్టీమింగ్ మెథడ్ లో కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో కానీ పెట్టుకుని చేసినా కూడా చాలా చక్కగా వస్తుంది సో మన స్టైల్లో ఈ రోజు మన పాతకాలం స్టైల్లో చేసుకుందాము మనం కుక్కర్ లో పెట్టుకుని చేసుకుందాము అయితే ఇది రెడీగా ఉంది మన కేక్ టిన్ లో చేస్తున్నాను ఇది పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ గా మనకి మిల్క్ కావాలి అయితే మిల్క్ యూజువల్ గా ఒకప్పుడు చేసినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక గుడ్డుకి రెండు కప్పులు పాలు వేసేవాళ్ళు కానీ చక్కగా గట్టిగా రావాలి అని అంటే ఒక్క గుడ్డుకి కంపల్సరిగా ఒక్క కప్పు పాలు తీసుకుంటేనే మీ పుడ్డింగ్ అనేది చాలా చక్కగా వస్తుంది మీరు కాంటినెంటల్లో అంటే యుఎస్ లో లేకపోతే వేరే దేశాలలో చూస్తే లేదా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లలో ఈ పుడ్డింగ్ ని చూసారనుకోండి వాళ్ళు ఎక్కువగా యోక్స్ వాడతారు అంటే ఎల్లో వాడతారు ఫస్ట్ గా నేను మిల్క్ ని బాయిల్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ లో పెట్టేసి అయితే మైక్రోవేవ్ లో బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫాస్ట్ గా మరిగిపోతాయి పొంగిపోతాయి సో ఇక్కడే ఉండండి నేను ఒక టూ మినిట్స్ ఆన్ చేసేస్తాను సో మరి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన పాలు చక్కగా బాయిల్ అయిపోయాయి ఈ బాయిల్ అయిన పాలని మనం పక్కన పెట్టుకుందాం అలాగే ఫస్ట్ గా మనం ఎగ్స్ బీట్ చేసుకుందాము రెండు గుడ్లు ఫస్ట్ గా వేస్తున్నాను రెడీ ఎగ్స్ వేసేసి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి విస్క్ చేస్తున్నాం ఇందులో తగినంత షుగర్ అయితే ఇందులో వేసే షుగర్ కరగటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ వేడి పాలల్లోనే షుగర్ వేసేసుకుంటే మనకి కరిగిపోతుంది ఫాస్ట్ గా లేదంటే మీరు పాలు బాయిల్ చేసేటప్పుడే తగినంత షుగర్ వేసేసేయండి సరిపోతుంది బాయిల్ అయిపోతుంది షుగర్ కూడా కరిగిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో నేను తగినంత షుగర్ వేస్తున్నాను మరీ ఎక్కువగా వేసుకొని కొంచెం షుగర్ మనం క్యారమిల్ చేసుకోవటానికి మనం షుగర్ అట్టి పెట్టుకుందాం ఇది ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేస్తే ఆ వేడికి షుగర్ కరిగిపోతుంది అంత లోపల మనం ఎగ్స్ కూడా బీట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువగా విస్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కేక్ కాదు కాబట్టి లైట్ గా బీట్ అయితే సరిపోతుంది ఇందులో మనం ఫ్లేవరింగ్ కోసం కొంచెం వనీలా ఎసెన్స్ వేసుకుందాం ఎక్కువ కాదు కొంచెం మ్యాంగో వేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా అవసరం లేదు ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మ్యాంగో ప్యూరీ నేను తీసి పెట్టానో ఆ మ్యాంగో ప్యూరీని వేస్తున్నాను మ్యాంగో పల్ప్ని కూడా ఇందులో వేసిద్దాం వేసేసి మరొక్కసారి మిక్స్ కలర్ చూడండి మొత్తం మారిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పాలను కూడా ఇందులో వేసి ఒకసారి వేడి వేడి పాలను కూడా ఇందులో వేసేద్దాం సో షుగర్ చూడండి మొత్తం కరిగిపోయింది షుగర్ ఎక్కువగా షుగర్ వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే మనం క్యారమిల్ చేస్తాం కాబట్టి టూ మచ్ షుగర్ అయితే బాగా స్వీట్ స్వీట్ గా ఉంటుంది అలాగే మీ మ్యాంగోస్ కూడా స్వీట్ గా ఉంటే మరీ స్వీట్ అయిపోతుంది సో షుగర్ కొంచెం తగ్గించవచ్చు పుడింగ్ మిక్చర్ రెడీ మంచి మ్యాంగో ఫ్లేవర్ అయిన వాసన వచ్చేస్తుంది అయితే ఫస్ట్ గా మనం ఇది ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకుని ఇదే బౌల్లో ఏదైతే మన కప్ ఉందో అందులోనే స్ట్రెయిన్ చేసేద్దాం ఎందుకు స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నామంటే ఈ గుడ్డు పార్టికల్స్ కొంచెం కొంచెం మిక్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది పాలల్లో కూడా మనకి మీగడు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా స్ట్రెయిన్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏవైతే లావుగా మిక్స్ అవ్వని పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనకి స్ట్రెయిన్ అయిపోతాయి మరి చూడండి చక్కగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది అలాగే ఈ పార్టికల్స్ చూడండి ఏదైతే కరగలేదో అవన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి సో ఇది మనకి వేస్ట్ ఇది పక్కన పెట్టేసి మనం ఇప్పుడు మిక్చర్ రెడీ అయితే మరి క్యారమిల్ చేసుకోవాలి కదా మరి క్యారమిల్ మ్యాంగో పుడ్డింగ్ అన్నాను ఇక్కడ మనం ప్యాన్ ఆన్ చేసుకొని కొద్దిగా ఎక్కువగా షుగర్ అలాగే ఇందులో కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ కాదు క్యారమిల్ కోసం కొంచెం వాటర్ ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేయకుండా మన క్యారమిల్ ఐస్ తెలుసు కదా మీకు మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు మనం ఇది బాయిల్ చేద్దాం ఆ తర్వాత మన టిన్ లో వేసుకుని ఆ తర్వాత మనం ఏదైతే మిల్క్ మిక్చర్ ఉందో అందులో వేసుకుని స్టీమ్ చేసుకోవటమే మరి చూడండి మెల్లిమెల్లిగా కలర్ వచ్చేస్తుంది లైట్ గా ఊరికనే బాగా మిక్స్ చేయకూడదు అలాగే మీరు స్టవ్ మీద కొద్దిగా నీళ్లు వేసి షుగర్ వేసి పెట్టేశారు అనుకోండి మనకి ఆటోమేటిక్ గా కలర్ వచ్చేస్తుంది సైడ్ లో వచ్చేసింది అలాగే ఇంకొక వైపు కూడా ఇప్పుడు మనం కలర్ కొద్దిగా రాగానే 
బేకింగ్ డిష్లో వేసుకోవటమే మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ ఈ క్యారమిల్ని మనం ఇందులో వేసుకోవటమే మరీ డార్క్గా వచ్చేంత వరకు మీరు చేశారనుకోండి అంటే వేడి చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి చేదు వచ్చేస్తుంది సో మనకి ఎక్కువగా మనకి చేదు చేదుగా ఉండొద్దు అందుకే కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ అవ్వగానే ఇది తీసేసి దీంట్లో వేసేయండి ఆటోమేటిక్గా గట్టిగా అయిపోతుంది ఇందులో వేయగానే ఒక్కసారి గిన్నె కూడా వేడి ఎక్కిపోయింది షుగర్ కదా చాలా వేడిగా ఉంటుంది జాగ్రత్త ఇది మీద వేసుకున్నారు అనుకోండి మన తోలు లేచిపోతుంది కాలిపోయి ఇప్పుడు చూడండి మన మిక్చరు చక్కగా గట్టిగా అయిపోయింది ఇంకొంచెం సేపు అయితే ఇంకా గట్టిగా అయిపోతుంది చూడండి మన మిక్చర్ వెంటనే గట్టిగా అయిపోయింది ఇదే కావాలి మనకి ఇంకొంచెం ఉంది పర్వాలేదు ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మన పుడింగ్ మిక్చర్ని పాల మిక్చర్ని ఇందులో వేసేసుకోవటమే ఎందుకు జగ్లో వేశానంటే ఇలా ఈజీగా పడిపోతుంది అందుకనే అటు ఇటు అవ్వకుండా హ్యాపీగా ఈజీగా వేసుకోవటానికి వస్తుంది అందుకే ఇలా జగ్లో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం చెప్పాను కదా ఈరోజు బయటే నేను స్టీమ్ చేస్తున్నానని మన రెగ్యులర్ గిన్నె ఏదన్నా తీసుకుని మీరు ఆ గిన్నెలో కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి అలాగే కొంచెం ఆ వాటర్ ఇందులో పడకుండా ఉండటానికి నేను ఒక రింగ్ పెట్టుకున్నాను ఈ రింగ్ని అందులో వేసేసి ఇప్పుడు మనం ఈ డిష్ని దీని మీద పెట్టేసి ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అయితే పడుతుంది కంపల్సరిగా ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు మనం స్టీమ్ చేయాల్సిందే సో మూత పెట్టేసి మీరు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ స్టీమ్ చేయండి లేదంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టి విజిల్ పెట్టకుండా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ స్లోగా ఉడికనివ్వండి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కంపల్సరిగా పడుతుంది మన మ్యాంగో పుడింగ్ రెడీ అవ్వటానికి మ్యాంగో క్యారమిల్ పుడింగ్ అయితే చూడండి మధ్య మధ్యలో మీరు కావాలంటే ఒక్కసారి మూత తీసి చూడండి ఇది మనం బయట చేసాం కాబట్టి కొంచెం టెక్స్చర్ అనేది డిఫరెంట్గా వస్తుంది అదే అవన్లో చేస్తే డిఫరెంట్గా వస్తుంది మనం బయట స్టీమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది వేరే రకంగా కొంచెం పగిలిపోయి అలా వస్తుంది అదే మీరు అవన్లో చేస్తే ఇంకా డిఫరెంట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత దీన్ని డీమోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని మామూలుగా మనం కేక్ ఎలా ఉల్టా వేస్తామో ఇది కూడా అలాగే మీరు ఉల్టా వేసుకోవచ్చు లేదంటే చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని కూడా మీరు సర్వ్ చేయొచ్చు సో మీ ఇష్టం విరిగిపోతుంది అన్న టెన్షన్ అలా ఏమన్నా ఉంటే మీరు ఇలా చేయకండి డైరెక్ట్గా మీరు చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత సర్వ్ చేయండి కానీ ఇది మా ఇంట్లో అయితే ఇలా అవన్లో నుంచి అయినా లేదంటే పొయ్యి మీద నుంచి తీసైనా కూడా చల్లారక ముందుకే తినేస్తాము యూజువల్గా అయితే ఈ పుడింగ్ని మీరు కొంచెం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత తింటే టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇది కొద్దిగా వేడిగా ఉంది కాబట్టి బయటకు తీయటానికి కాస్త కష్టం సో నేను కొంచెం చల్లారిన తర్వాత బయటకు తీస్తాను ఒక మంచి ప్లేట్ తీసుకుని మెల్లిగా దీన్ని ఇలా ఉల్టా వేసేయండి మంచి మన క్యారమిల్ జ్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది అయితే నేను వెళ్తుందో అంటే ఊడుతుందో లేదో అనేసి కొంచెం ఇలా కట్ చేసుకున్నాను అందుకే మీకు ఇక్కడ కట్ అయిన షేప్ కనిపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు దీన్ని మనం కట్ చేసుకుని పీసెస్ పీసెస్గా సర్వ్ చేయటమే కొంచెం ఈ ఇది వేస్ట్ కాదు ఇది మనము సర్వ్ చేసేటప్పుడు దీంతో పాటు సర్వ్ చేయాలి ఇది మన క్యారమిల్ ఇదే మన స్వీట్నర్ ఏదైతే ఉందో ఇదే స్వీట్ మంచి స్వీట్ స్వీట్ ఫస్ట్గా ఎలా ఉండే మన క్యారమిల్ చాలా థిక్ థిక్గా ఉండే ఇప్పుడు స్టీమ్ అయిన వల్ల మనకి కొంచెం ఈ వాటర్ మొత్తం ఆ షుగర్ అనేది వాటర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేయటానికి ఇలాగే సర్వ్ చేసినా బాగుంటుంది లేదంటే బౌల్ అన్నా ప్లేట్ అన్నా ఏదన్నా తీసుకుని మీరు మెల్లిగా డెలికేట్గా ఉంటుంది సో చూసి సర్వ్ చేయండి ఆ తర్వాత మన జ్యూస్ క్యారమిల్ జ్యూస్ ఇది దీని మీద అలాగే నా దగ్గర లాస్ట్లో మన క్యారమిల్ ఏదైతే కొంచెం ఇలా వచ్చేసాయి కొంచెం క్యారమిల్ పీసెస్ పీసెస్గా మంచి మంచి షేప్స్ చేస్తారు యాక్చువల్గా అయితే 
ఇప్పుడు ఇది సర్వ్ చేయడానికి రెడీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత తింటే టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది మ్యాంగో క్యారమిల్ పుడ్డింగ్ తయారు చేయు విధానం ముందుగా పాలను బాయిల్ చేసి అందులో తగినంత షుగర్ వేసుకుని షుగర్ మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ లో మూడు లేదా నాలుగు గుడ్లు తీసుకుని చక్కగా బీట్ చేసి అందులో కొద్దిగా వనీలా ఎసెన్స్ వేసుకుని మరొక్కసారి బీట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో మ్యాంగో ప్యూరీ ఒక కప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇందులో బాయిల్ చేసుకున్న పాలు కూడా వేసుకుని మరొక్కసారి మిక్స్ చేసి ఆ తర్వాత స్ట్రైనర్ తీసుకుని స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో తగినంత షుగర్ వేసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి చక్కటి కలర్ వచ్చేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ క్యారమిల్ సాస్ ని మన బేకింగ్ డిష్ లో వేసుకుని ఆ తర్వాత ఈ పాల మిక్చర్ వేసుకుని కుక్కర్ లో ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వితౌట్ విజిల్ స్టీమ్ చేసుకోవాలి స్టీమ్ చేసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక ప్లేట్ లో ఉల్టాగా వేసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది